Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει ως στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει αυτή την πρόταση, έχει διαμορφώσει τη δική της μακροχρόνια στρατηγική ως το 2050, ενώ παράλληλα έχει ήδη ανακοινώσει την απόφασή της για απολυμιτοποίηση ως το 2028. Σε ποιες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας θεωρείται ότι πρέπει να στραφεί η χώρα για να πετύχει αυτούς τους στόχους και γιατί. Η επίτευξη τη κλιματική ουδετερότητα αποτελεί πράγματι πυλώνα τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Όπω εξίσου ισοδύναμο πυλώνα τη τελευταία αποτελεί και η διατήρηση και αποκατάσταση τη βιοποικιλότητα. Η ορνηθολογική, ω περιβαλλοντική οργάνωση με κατεξοχήν αντικείμενο την προστασία των άγρων πουλιών και των βιοτόπων του, υποστηρίζει σαφώ την επίτευξη των κλιματικών στόχων και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, η έκφραση εξειδικευμένη άποψη σε τεχνικό επίπεδο ω προ το ποιε τεχνολογίε είναι οι πλέον πρόσφορε για τη χώρα υπερβαίνει τι δυνατότητέ τη. Εκεί όμω που μπορεί να συμβάλλει η ορνηθολογική και το κάνει επικοινοτρόπο είναι στο πώ αυτή η ενεργειακή μετάβαση προ το στόχο τη κλιματική ουδετερότητα δεν θα υπονομεύσει την ίδια στιγμή την επίτευξη του στόχου για τη διατήρηση τη βιοποικιλότητα. Σε αυτό το, λοιπόν το πλαίσιο είναι αρχικά εύκολο να δούμε πως η παντελής απουσία αναφοράς ε, της Εθνικής Μακροχρόνιας Στρατηγικής για το 2050 στην ανάγκη της διατήρησης των φυσικών οικοσυστημάτων ως δεξαμενές αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα είναι εξαιρετικά προβληματική. Είναι ευνόητο να πούμε πως τομείς και πολιτικές που δεν έρχονται σε σύγκρουση με το στόχο για τη διατήρηση βιοποικιλότητας θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Όπως για παράδειγμα εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια ή η μείωση χρήση ορεικτών καυσίμων στις μεταφορές. Ε, επίσης, προτεραιότητα θα πρέπει να έχουν και εφαρμογέ ΑΠΕ που δεν δεσμεύουν ε, φυσική και μη τροποποιημένη γη όπως τα φωτοβολταϊκά για παράδειγμα στις α, στέγες ή τα συστήματα ΑΠΕ οικιακής κλίμακας. Και αυτά προφανώς θα πρέπει να έχουν α, προτεραιότητα. Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να επισημάνουμε το, το εξή. ότι είναι δικαιολόγητη η μονή της Ελλάδας στην προώθηση μεγάλων αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ακατανόητη για μας αφενός, επειδή στην Ελλάδα έχουμε περισσότερο ηλιακό παρά αιωλικό δυναμικό και κυρίως επειδή αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, τη βιοπικιλότητα και βέβαια το τοπίο. Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει όλε τι διαθέσιμε τεχνολογίε ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, εξοικονόμηση ενέργεια, διασυνδέσεων, αποθήκευση και διαχείριση συζήτηση. Μόνο έτσι μπορεί να πετύχει με βιώσιμο και οικονομικό τρόπο ένα καθαρό ενεργειακό σύστημα που θα είναι συμβατό με του στόχου αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή και βεβαίω συμβατό με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Προφανώ, ένα τέτοιο μείγμα η αιωλική ενέργεια θα έχει σημαντικό και κυρίαρχο ρόλο. Και αυτό διότι η αιωλική ενέργεια μπορεί να προσφέρει μαζική ανανεώσιμη ισχύ με πολύ φθηνό και οικονομικό τρόπο προ όφελο τη οικονομία και των καταναλωτών. Και ταυτόχρονα επειδή η αιωλική ενέργεια έχει πολύ μικρέ και προβλέψιμε επιπτώσει, δεν είναι θορυβόδη, δεν ρηπαίνει, δεν παράγει υποείχου οι οποίοι θίγουν την υγεία και την ψυχολογία, δεν θίγει την κτηνοτροφία και τη μετασοκομεία, είναι γενικά συμβατή με τον τουρισμό, την οικιστική ανάπτυξη ή άλλες ανθρωπογενείς παραγωγικές δραστηριότητε. Προσφέρει απασχόληση τοπικά και περιφερειακή ανάπτυξη. Για όλους αυτούς τους λόγους, ένα σημαντικό και μάλιστα πολύ σημαντικό κομμάτι της λύσης για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και βεβαίως ένα τμήμα ενός βιώσιμου πράσινου μέλλοντος για την Ελλάδα. Η χώρα καλώ έχει αποφασίσει την σχολή προς την πράσινη ενέργεια. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε. Βεβαίως, η απολυμιτοποίηση κάποιων περιοχών είναι και αυτή η επισημητή, όμως τα λεγόμενα εργοστάσια βάσης που καλύπτουν το μίνιμουμ της ζητούμενης ενέργειας είναι ένα ζήτημα. Θα πρέπει να αντικατασταθούν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα. Ένα διαχειριστής για πιθανόν και ένα δίκτυο ισχυρό για να μπορεί να διατηρεί αυτή τη σταθερότητα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μείγμα κατά τη γνώμη μου Ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και όχι μια μονοκαλλιέργεια εντό εισαγωγικών, όπου κατευθυνόμαστε μόνο σε μια πηγή, η οποία δεν δίνει σταθερότητα. 
καταλαβαίνουν αυτό, δεν μπορεί να είναι πάντα να φυσάει, πάντα να έχει ήλιο. Η χώρα μα έχει τη δυνατότητα να έχει διαφορετικέ. Θα πρέπει να δούμε του επιστήμονε, θα πρέπει να δούμε την τοπική κοινωνία. Ο στρατηγικό σχεδιασμό θα πρέπει κανονικά να περιλαμβάνει και άλλου παράγοντε, άλλου οργανώσει στον κεντρικό σχεδιασμό. Αλλά αυτό νομίζω που πρέπει να δούμε επίση πολύ σοβαρά είναι η ορθολογική χρήση της ενέργειας. Διότι χωρίς ορθολογική χρήση της ενέργειας πάντα θα έχουμε ένα πρόβλημα που αφορά την ενέργεια και δεν θα μας φτάνει ποτέ. Ε, το γεγονός το πώς διαμορφώνονται επίσης αυτές οι πολιτικές όπως ανέφερα είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει και αυτό να γίνει πιο, πιο ορθολογικό. Δεν γίνεται ας πούμε, να αποφασίζουν μόνο κάτι σε κεντρικό επίπεδο χωρί να λαμβάνονται υπόψη και άλλε απόψει. Μέχρι το 2028 στην Ελλάδα θα έχουν πάψει να λειτουργούν τα εργοστάσια παραγωγή ενέργεια από λιγνίτη. Αυτή η δέσμευση τη χώρα μα είναι ένα μέρο τη στρατηγική τη για την επίτευξη του πανευρωπαϊκού στόχου περί κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Μάλιστα. Θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την προσπάθεια η χώρα μας κατατάσσεται στην εμπροστοφυλακή της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής μετάβασης. Μια κλιματική αλλαγή που έχει ήδη περάσει στο κατόφλι μας και βλέπουμε τις συνέπειές της. Βέβαια, η απολιγνητοποίηση αυτή προϋποθέτει και την υιοθέτηση παράλληλα ολοκληρωμένων προγραμμάτων για τη μετάβαση των λιγνητικών περιοχών σε αυτή τη μεταλιγνητική περίοδο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η χώρα μα έχει ήδη ξεκινήσει να στρέφεται στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και θα πρέπει να, με μεγαλύτερη έτσι, προσπάθεια να γίνει και να, η ενέργεια πλέον να στραφεί στην ανανεώσιμη πηγή ενέργεια, η οποία συλλέγεται από ανανεώσιμε πηγέ. Δηλαδή από την αιωλική, στην αιωλική ενέργεια, στην ηλιακή ενέργεια, στην υδραυλική ενέργεια, στη βιομάζα και σε όλου μα πλέον είναι γνωστό ότι η χρήση των ανανεώσιμων πηγών αυτών ενέργειας παράγουν ελάχιστους ή καθόλου ρήπους αερίους, είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, δεν ρηπαίνουν τους υδάτινους πόρους και δεν επηρεάζουν τη γεωργία μας. Ένας κατεξοχήν πρωτογενής παράγοντας και πρωτογενής τομέας που η χώρα μας στηρίζεται αποκλειστικά σε αυτόν. Τώρα, σε αυτή την ερώτηση, γιατί είναι αρκετά τεχνική Λοιπόν, και εγώ είμαι βιολόγο. Δεν είμαι δηλαδή ο πιο κατάλληλο για να μιλήσω για καθαρά τεχνικά θέματα. Είναι σαν να έχω μια ερώτηση μπροστά μου που να λέει ε, ποια είναι τα καλύτερα εμβόλια και ποια είναι η εμβολιαστική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα ή η Ευρώπη για να θεραπευτούν από τον COVID-19. Είναι κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, και επειδή για μένα η ενέργεια δεν είναι τόσο τεχνική ή επιστημονική, εκεί άντε και μπορούμε να βρούμε κάποιες απαντήσεις, αλλά είναι κυρίως θέμα καθαρά οικονομικό και πολιτικό. Οπότε και η απάντησή μου θα είναι αντίστοιχη. Ε, σχετικά με την απολιγνητοποίηση. Το θέμα είναι ότι από αυτά που διαβάζω πια, σαν πολίτης αυτής της χώρας, όχι σαν ε, τεχνικός, μιλάμε για απολιγνητοποίηση που θα γίνει μέχρι το 2028 και αυτό που βλέπω από αυτό που λένε οι τοπικές κοινωνίες κυρίω είναι ότι γίνεται με πολύ βίαιο τρόπο, δηλαδή πολύ σύντομα τα λεφτά που δίνονται ως αποζημίωση δεν φτάνουν οπότε ας αφήσουμε το κομμάτι το τεχνικό και ας κοιτάξουμε καθαρά το οικονομικό, το πολιτικό και το κοινωνικό. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ακόμα και αυτές οι ΑΠΕ που θα αντικαταστήσουν το λιγνίτι σε αυτές τις περιοχές δεν είναι στα λιγνιτικά πεδία, αλλά είναι πάλι σε καλλιεργήσιμη γη, δηλαδή πάλι άλλου είδου προβλήματα. Εμένα το ερώτημά μου θα ήταν το εξή. Γιατί η Ελλάδα, μια χώρα τώρα η οποία είναι, πέρασε μια χρεοκοπία, είναι μειωμένη κυριαρχία, έχει περάσει 10 χρόνια μνημόνια, με 1,5 χρόνο και με τον COVID έχει διαλυθεί η βαριά βιομηχανία που είναι ο τουρισμό. Γιατί πρέπει μια χώρα που είναι τόσο εξαρτημένη και αδύναμη να πειραματιστεί αυτή πρώτη στην απολιγνητοποίηση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται πιο πολύ σαν ένα κοινωνικό και οικονομικό πείραμα. Δεν είναι δηλαδή και τόσο, τόσο σίγουρος. Ότι σαφώς πρέπει να φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα, αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά ακόμα και αυτοί που το πιστεύουν και το θεωρούν ότι είναι πρωταρχικός ρόλος, δεν είμαι τόσο σίγουρος αν ξέρουν ακριβώς ποιο είναι ο στόχος. 
Ευρωπαϊκό Στόχο τη ε, Κλιματική Ουδετερότητα μέχρι το 2050 και ο Μεσοπρόθεσμο για μείωση των εκπομπών κατά 60% μέχρι το 2030 είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει σε αναθεώρηση προ τα πάνω του φιλόδοξου στόχου που ήδη έχει θέσει η ελληνική πολιτεία. Είναι προφανέ πλέον ότι οι ΑΠΕ αποτελούν το βασικό μοχλό για την επίτευξη αυτών των στόχων. Με τον επιμερισμό τη εγκατεστημένη ισχύω ΑΠΕ που απαιτείται για να επιτευχθούν να διατηρεί σε πρώτη προτεραιότητα του αιωλικού σταθμού και του φωτοβολταϊκού. Τα χερσαία αιωλικά πάρκα και οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, αφήνοντα την άκρη το περιβαλλοντικό όφελο που προσφέρουν και κρίνοντα τα αμυγό από οικονομική σκοπιά, παράγουν πλέον φτηνότερη ενέργεια από τα συμβατικά καύσιμα. Ωστόσο, κοιτώντα με χρονικό ορίζοντα το 2030, αλλά κυρίω το 2050, επιπλέον τεχνολογίε απέρχονται στο προσκήνιο. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στι εξή. Στα θαλάσσια αεολικά πάρκα, εφαρμογέ που χρόνια τώρα εγκαθίστανται στη βόρεια Ευρώπη, στη βόρεια θάλασσα και την Αγγλία, όσο και οι πλωτέ ανεμογεννήτριε. Θα ήθελα να κάνω μια πρόβλεψη εδώ, ότι οι πλωτέ ανεμογεννήτριε θα βρουν ευρία εφαρμογή στην Ελλάδα. Καθώ θα επιτρέψουν την εγκατάσταση, την εκμετάλλευση του αιωλικού δυναμικού σε θαλάσσιες περιοχέ που μέχρι πρώτη ώστε να δύνατη η εγκατάσταση νεμογεννητριών λόγω του πολύ μεγάλου βάθου. Επίση, τεχνολογίε αποθήκευση όπω μέσω αντιληπτοταμίευση ή μέσω συσσωρευτών και νέε τεχνολογίε που σήμερα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξη θα βοηθήσουν για την επίτευξη του στόχου τη κλιματική ουδετερότητα.